அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம முபாஸ் கிச்சனில் பீஸா சாஸ் வந்து எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் தக்காளி வந்து நானூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் நம்ம அந்த நடுவில் இருக்க அந்த கண்ணை வந்து எடுத்துடணும் தக்காளி நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம அந்த நடுவில் இருக்க கண்ணை எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பேக் சைடில் வந்து எக்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் தோல் வந்து ஈஸியாக வரும் இது வந்து ஒரு ஆறு தக்காளி நானூறு கிராம் இது இதுக்கு வந்து ஒரு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் சின்ன சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் இதுக்கு நம்ம தேவையான தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம இதை வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஆகும் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிடலாம் பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி போட்டோம்ல அந்த கண்ணெலாம் எடுத்துகிட்டு அதனால் நமக்கு இப்போ அழகாக வரும் தொழில் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் அதே மாதிரி நம்ம வேக வைக்கும்போது காஷ்மீரி சில்லி இல்லைனா நீட்டு காலஞ்ச மிளகாய் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் அது கூடவே சேர்ந்து வேகும்போது நம்ம அரைச்சி எடுக்கும்போது அந்த பேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போதைக்கு எங்கிட்ட வந்து அந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இருக்குதுன்னு அதனால் அதை சேர்த்துக்க போகிறேன் முழுசாக போட்டால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி சில்லி போட்டிருக்கேன் நம்ம இதை வந்து ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குறை குறைன்னு இருக்கணும் ரொம்ப இல்லை கொஞ்சம் ஒரு கடாய் ஒன்று எடுத்து வச்சுட்டு அது கொஞ்சம் ஹீட் ஆன உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு அது நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதையும் அதில் போட்டுடணும் அது கொஞ்சம் நமக்கு ஃப்ரை ஆகணும் இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்த பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு அதை நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்து அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகிறது வரைக்கும் நல்லா கொதிச்சுட்டு கொஞ்சம் நமக்கு அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்தணும் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஓரளவுக்கு திக்னஸ் ஆகிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மிக்சட் ஹர்ப்ஸும் அப்புறம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து வினிகர் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து உப்பு உப்பு வந்து நம்ம டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு ரெண்டாவது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து இந்த இதெல்லாம் சேர்த்து தான் உங்களுக்கு அந்த பீஸாவோட ஃப்ளேவர் வந்து கிடைக்கும் அந்த சாஸ் வந்து நமக்கு கடையில் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சுகர் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெப்பர் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து சுகர் வந்து ஒன்றிலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் வரைக்கும் கூட போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு அதுதான் அந்த காரம் புளிப்பு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஈக்குவலாக உங்களுக்கு இருக்கும் சாஸ்னாலே நமக்கு புளிச்சுட்டு இனிச்சிட்டு தானே இருக்கும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு அந்த பீஸா சாஸோட கன்சிஸ்டன்சி வந்துட்டு நமக்கு இப்போ வந்து நம்ம நல்லா ஆற வச்சுட்டு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறதுனால இதை பவுலில் ஊற்றிருக்கேன் நமக்கு வந்து இது ஸ்டோர் பண்ணணும்னா ஒரு நல்ல கண்ணாடி பாட்டிலில் ஊற்றிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு வாரம் வரைக்கும் நமக்கு கெட்டு போகாது உங்களுக்கு வந்து பீஸா அப்புறம் வந்து பாஸ்தா அந்த மாதிரி எல்லா இதுக்குமே இதை நம்ம இது சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு கடையில் வாங்குறத விடவும் நம்ம வீட்டிலே பண்ணும்போது இன்னும் நமக்கு ரொம்ப வந்து நல்லது அதனால் நம்ம வீட்டில் இதை வந்து செஞ்சு வச்சோன்னா ரொம்ப இப்போ இந்த மாதிரி டைமில் நமக்கு கடையில் கிடைக்கவும் செய்யாது அதனால் நம்மளே வந்து அழகாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்